всем салют сегодня я продолжу свой рассказ об агрессии и расскажу вам о тех вариантах которые можно вставить в наши вещи до да, которые вы сковали в прошлый раз я говорил о, о вариантах как ее ковать когда две вещи 4 и все шесть да то есть здесь я буду уже говорить о том варианте когда вы уже выковали все шесть вещей соответственно одели их и вам нужно вставить сюда какие-то свойства самый дешевый вариант это вставлять свойства героя то есть берем свойства и именно вот такие вот там любого да там защита рыцаря феникса атака рыцаря феникса это самый дешевый вариант да то есть ставить можно у нас 6 вещей каждую вещь можно ставить два свойства соответственно некоторые игроки берут вставляют или все 6 свойств ну, или обычно вставляют 5 геройских вещей защиту атаку и шестую вставляли какого-то э, питомца, ну, вернее, этого юнита, да, свойства. То есть, если вот играли, ну, ударная единица была медведи, или, например, если играют через темных там или темные кони, или же каких-нибудь демонов, да, чтобы усилить их, и это был юнит более сильным. То есть, и подготавливают для арены 5 героев. У других, кто играет с большим, большим донатом, вариант того, что эти 5 героев качаны, да, и они именно вот Вставляли. Можно также комбинировать а, геройские вещи и этот самый наемник, да, то есть именно наших войск вставлять свойства. И это более затратно, да, потому что вы видите, что свойства для героев гораздо дешевле, чем свойства для юнитов. Поэтому нужно все смотреть. Здесь можно сейчас все легко, доступно просчитывать материал, который нам нужен. И, соответственно, потом вставлять. Поэтому для тех игроков, которые играют от одного, или сейчас, возможно, уже кто подольше играет, там, два и три героя могут прокачать. Но обычные простые игроки, да, я бы советовал, если вы решили перейти на агрессию, да, то есть самый простой вариант. Вы вставляете защиту, атаку тех двух героев, которым вы играете обычно. У обычных игроков это два героя прокачанных на данный момент уже есть. Точно третий качается. И, соответственно, потом смотреть по фракции, какую фракцию вы качаете, и отсюда вставлять значение еще ваших войск. Соответственно, если вы играете через темных, тогда вы вставляете демонов, и вы вставляете темных коней. И еще здесь можно ставить лорда вампиров, да, то есть темная фракция здесь представлена очень широко. Это даст вам возможность ротации состава в разных вариантах, но это тоже довольно-таки накладно, потому что очень дорого вставлять на них свойства но подкопить можно там дракона крутнуть или же поохотиться и все вставить вот. терпение и труд все перетрут соответственно нужно все просчитать рассчитать и вставлять если у вас несколько ну всего один или два героя то тогда есть вариант что вы вставить и защиту и атаку и точно также например усиление навыка героя <coughs> оно как бы чуть подороже стоит чем например ну, атака защита то есть это сейчас ну, здесь да к примеру мы видим если защита стоит 89 атака стоит уже 126 усиление навыка стоит 192 то есть относительно защиты практически в два раза дороже даже больше чем в два раза дороже вставить поэтому вы можете вставить три навыка три вот этих на двух героев да это займет у вас три вещи Соответственно, в них будет защита атака, две вещи. И третья вещь, в нее будет вставлен усиление навыка, там, ваших двух героев. И у вас еще останется три вещи, куда вы сможете вставить у наемников здесь чуть по-другому. У них есть один слот, это защита и атака. И один слот, это жизни, да, то есть чуть попроще. Навыки я бы не вставлял, то есть они дают там слишком маленькую прибавку. А... Стоит очень дорого. Уровень навыка солдата да, стоит тоже дорого. И он как бы себя не сильно оправдывает. Но тут расходятся мнения. Кто-то наоборот говорит, что очень важно вставлять умения, да, навыков. Я как бы считаю, что можно обойтись. Вот. Поэтому, соответственно, вы можете, если вы играете, например, через темных, ставить атаку, защиту на темных рыцарей, жизни темным рыцарям. Сможете вставить и демонов, и сможете вставить соответственно лорда вампиров и у вас будет довольно таки широкий спектр 
Вы можете менять составы, да, добавлять туда элитные войска и использовать уже очень хорошо прокачанных юнитов. Да. Соответственно, этих юнитов, если вы вставляете в ваши вещи, в вашу агрессию, соответственно, их нужно и качать в ларии. Да. Я говорил, что агрессия очень хорошо работает, если вы качаете мощи ларии. Соответственно, вкачав до 40 уровня темных рыцарей, демонов и лорда вампиров, вставив их вещи агрессии, да, вставив героев, и вы сможете получить максимальный эффект, вот, который будет работать именно от этих всех трех вещей. Вот. Если же вы играете более активно, это для тех игроков, которые любят атаковать, много играет в экспи, да, или там у вас война, и у вас довольно большое количество прокачанных героев, соответственно, вы можете вставить там те же 5 героев и один какой-то ударный юнит, да, которым вы будете ну, ставить в агрессии можно ставить, ну, что, нужно, чтобы было 4 юнита разных, соответственно, 2 юнита могут быть одинаковы. К примеру, там те, те же темные кони или демоны, или если через медведей играть, через светлую фракцию, да, 20 стека медведей. То есть нагрузка на них будет больше, да, они, вы будете потери больше нести, соответственно, их нужно усилить, и они как бы будут ваши ударные фоном. Поэтому их нужно качать тоже. Тогда можно поставить 5 героев, шестую ставить именно там, Защиту атаку на медведей, жизни медведя, качать их в Ларии до 40 уровня и ставить два стека медведей, ходить на замки соперника. И они будут максимально эффективны в данном случае. Ну и в поддержку им ставить других юнитов. Вот. И также, что касается магов, ну здесь у магов просто маги есть. Также, ну опять же, лорд вампир для тех, кто играет через магов тоже может быть эффективен. Да, если вы фракцию не вкачаете черную, он не будет у вас 10 уровня, будет, конечно, слабоват. Но если вы докачали свою фракцию с магов, да, можно потом покачать темных. Ну и уже покачали 10 войска на своей фракции и все остальные три фракции до 9 уровня докачали. Вот, также тут есть титаны, которые магам очень эффективны и гораздо вот эффективнее, да, можно фениксов. Титана, фениксов качать, да, их использовать для того, чтобы ходить на замки, атаковать. Ну и вообще довольно-таки интересные юниты, многие ими играют. Кто играет через магов. Вот, вот фениксы очень сильные, если их качать тоже вот в агрессию вставить. Здесь вставить в Иларии, вкачать, они очень эффективны за счет того, что они их убиваешь, они перерождаются и очень сложно их убить. И получается очень высокий максимальный эффект. Поэтому такие вот варианты. Есть еще один более дорогой вариант. О нем я расскажу уже в следующем видео. А здесь я же говорю, что есть вариант по, попроще и вариант подороже. Потому что все-таки если вы ставите 5 геройских вещей, ну то есть просто 5 защиту атаку, вот вы увидите, да, то есть это довольно-таки незатратно. А вставлять и одного юнита вставить и все. Ну, опять же, можно в любой момент, если вам не понравилось, все это что-то достать, перекачать и исправить свои ошибки. Или наоборот, перейти на другую фракцию. Да? То есть, когда вы собираете фрагменты замены сейчас фракции, многие переходят. И тогда, если вы просто вставили героев, вы не сильно страдаете. Возможно, вам там были медведи. Уберете медведи, ставите вместо них каких-то ангелов или темных коней. И более безболезненный переход будет со сменой фракции нежели если вы вставляете, поставляете наемников там три свойств, ну, троих разных юнитов. Соответственно, их дорого будет достать, будут потери материала, и это экономически не сильно выгодно, очень затратно. Поэтому стоит все взвесить, как вы хотите играть, какой стиль игры и манера игры, и от этого отталкиваться. На этом все, спасибо.